जल का मंदिर बापे ठीक नहीं मंदिर उठते देवे मेरे भलो लगे ना एकदम भलो लगे ना पुजो दिन मार काठ एस एकदम भलो लगे ना तुम बोमा के देखे रखो हम बेर जर आईले पोड़ानी हुई 
তাহলে আপনি আমাকে নদী থেকে তুলে আনলেন কেন এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বলে এতক্ষণে বলদার মাথার বুদ্ধি খুঁজছে হাত অবশ্য একটু সিলা গেছে তুই তো হাতে মুখে জল দিলি হাত মুখ মুসায় দিলি আমি কিন্তু সব দেখছি শেষকালে আর পারলি না দম রাখতে না পাইরা নিজের উঠানে এত অভ্যাস শোন আবার কি আপনি জান না তোর লগে আমার কিছু কথা আছে পরশুদিন তোর নন দাইব হ্যাঁ আগেই তোর লগে আমার কথাগুলি সারত হইব তোর লগে আমরা একটু ভাবও করতে হইব শান্ত না আসবে হ্যাঁ তো দাস কেমনর কিছু নাই হ্যাঁ নিতার লাগে তোমার হাত মিলাই দিই দাই হ্যাঁ এবো তো নিজের ঠেকা যে পোwidehat হইছে কি যে বলেন না যা মুখে আসে তাই বলেন তাই তোর জামাই মসতে কয় বছর এর মধ্যেই নিতার লগে ভাব ভালোবাসা শুরু করছে নিতার লোয়া স্বপ্ন দেওয়া শুরু করছে তোর বাপ ভাই তো তোরে দেখতে আসে না তো শ্বশুরের দয়ায় থাকো যে পুলার চাল নাই চুলা নাই হেই পুলার লগে পীড়িত করো না হেই পুলারে লইয়া গর্বান্ধনের স্বপ্ন দেখো তোমার শ্বশুরে যদি জানে তাহলে তো তোমার ঠ্যাংটা ভাইঙ্গা হাতে ধরাই দিত কি করবি তখন দুবেলা যেন পাই মা খেতে চাই না মা রাজা হতে চাই না মা গো রাজা হতে মাটির ফরের বসের খুটি ভূমিকম্প লোক করো ঠাকুর ভূমিকম্প না ছাই আমি আমি তোর কইছিলাম না আমি আসুন তুই ঘুমায় গেছিস কেন আপনি আপনি ঘরে এলেন কি করে মা আমি তো তোর কতবার কইছি আমি তোর কোনো ক্ষতি করুম না আচ্ছা ঠিক আছে যা এই যে একটু সৈরা বইলাম ঠিক আছে আমার ভয় করে আপনি কেন আসেন তাই গান শুনতে যাই তো দেরি হয়ে গেল বড় ভালো গান খাইছে আমরা এটা গলায় কি মায়া এই গান হই নাকি মা নাই থাকতে পারে ক তুই যে পটসস এমনি এমনি তো আর পটস নাই জ্বর কমেছে তরো দেখে পরে উতলায় পরে এতই যখন ধরো তাহলে যাও না যায় তার মাথা জল পট্টি দাও এইরম প্রেম করলে জীবনে আর সংসার করতে পারবো না আমি সংসার করতে চাই না যায় কইতে পারোস না পুরামুখী একলাই তো থাকে আমি পারবো না তা তো পারবাই না পারবা খালি সুপ সুপ কইরা চুরি কইরা মন্দিরে যায় তার গান শুনতে তখন এত সাহস হয় কেমনে হ্যাঁ তখন কোথেকে পাওয়া সাহস আসতে পড়েন 
আমার ভয় করছে শ্বশুর শাশুড়ি ঘরে আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝছি মিসা কথা শুনলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না আচ্ছা আপনি এত কিছু জানেন কি করে ওরে আমার জ্বালা তোর আমি কইছি না আমি ভূত তা আমি জানো না তো কে জানবো তোকে ভালোবাসা আমার খুব পছন্দ হয়েছে আমি তোকে দুজনের মধ্যে মিলন ঘটাই দেব কোনোদিন হবে না কেন কেন হইব না নিতায়ের বাপের ঠিকানা নাই মায়ে ফালায় গেছে এই জন্য এই জন্য হবে না আপনি বলুন এমন একটা ছেলের সঙ্গে কি করে হবে এই সেমরি সত্য কামের বাপের নাম কি জানো জন্মের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই মহর্ষি বৈশিষ্ট্য বেশ সার পোলা বেশ সার জন্মের পরিচয় লইয়া যাইরা পেসাল পারতে আইসোস আরে বলদা রে বলদা জন্মের যদি ঠিক না থাকে বাপের যদি পরিচয় না থাকে হ্যার মধ্যে পোলাপানের দোষ কি আপনি এত খবর কোথায় পান ওমা এগুলো তো সবই সত্য খবর এগুলো তো দুনিয়ার সবাই জানে আপনি কি জান আমি তোরে বাসাইতে চাই আমি জানি তুই নিতাই রে মনে মনে ভালোবাসস আপনাকে কে পাঠিয়েছে তোর তো এত কিছু যায় না কাম নাই আমি যা কই এটা হোম আমি তোর মনের কথা জানি তুই জাত পাতলে চিন্তা করিস না তো আর প্রেম করবি ইহার মধ্যে আবার জাতের কি আছে ভগবান কি জাত বানাইয়া মানুষ পাঠাইছে জাত তো বানাইছে বল লালছেন হ্যাঁ যা কইব হে কথা মতো চলতেইব হ্যাঁ ভগবান কোনো জাত পাত বানায়া দুনিয়াতে মানুষ পাঠায় নাই ভগবান যদি হগলের বানায়া থাকে তাহলে তো হগলেই এক জাতের মানুষ এক পাপের পোলাপান এক পাপের পোলাপান হইলে আলাদা আলাদা জাত হয় কেমনে কি বলেন এসব কোনো জাত ধর্ম নাই বেটা ছেলে আর মেয়ে ছেলে ধর্মে কর্মে আত্মার আচরণে বিশ্বাসে ওই যে তোরা কি জানি বলিস সংস্কৃতি সংস্কৃতিতে সত্যি সত্যি জাত হইল চার রকমই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সূত্র বণিক কি বলেন এসব আপনার মাথা ঠিক আছে খুব ঠিক আছে আরে তুই দেহস না ভগবানই তো সব জাতের একসাথে মিলাইয়া তারপরে পূজা লয় দুর্গা ঠাকুর নেই দেহস না সবাই রে একসাথে লইয়া তারপরে তো পূজা লয় সব জাতি পুজো নেয় মানে সেটা কি করে দেবী দুর্গার পাশে লক্ষ্মী হইল বাইনা মানে ব্যবসায়ী সরস্বতী ব্রাহ্মণ গণেশ সূত্র আর কার্তিক হইল ক্ষত্রিয় ও রে সোনা রে আমার জাত পাত হইলে আসলে কিছু নাই কিছু নাই সব মানুষ সমান আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে মন্দিরে কেন ছোট জাতকে উঠতে দেয়া হয় না নিতাইকে গ্রামের ছেলেরা এমন ভাবে রাস্তায় মেরে ফেলে রাখলো আমার সামনে এমন ভাবে মারলো তখনই তো আমার ইচ্ছে হলো যে ইচ্ছে হলো আমি মরে যাই আমার সামনে ওকে মারা শুরু করলো আমি আরে এখন কেন দোষ কেন তোর সামনে মারছিল তোর নিতাই তো মরে নাই তুই বাইচা আসোস তোর নিতাই বাইচা আছে তোরা দুজনেই বাইচা আসোস এখন আর দুঃখ কি এরা কেন দোষ কেন আবার যদি মারে মারব না এর আগেই তো খেলা শেষ হয়ে যাব কি করে তোরে কইছি না আমি থাকতে তো কোনো চিন্তা নাই আমি হইলাম ভূত আপনি সত্যি সত্যি ভূত 
আমার ডরাইস না আমার বয়স কত জানো একশো বিরাশি বছর আমিও তোর মতো বিধবা তিন বছর বয়সে বিয়া হয়েছিল ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়েছি কিছু বুঝতাম না তখন ছয় বছর বয়স আজকে যাই রে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমি আবার মনে তুই আমার দেখে টাইস না বেশি মাত ভরে করবি না আমি তা কোনো তাই করবি কালকে ওর নিজের ঘরটা ঝাইরা মুসা ঠিক করে দিস তাইলে হবে তুই নাক ডাকস হেলিগা হে তোর সাথে ঘুমায় নাই কি আমি নাকটা কি তুই নাক ডাকস নাই আমি তোরে দিয়ে নাক ডাকাইছি যাতে হে উঠা যায় তুই যাতে একলা ওস ছি 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 এটা আপনি কি করেছেন সবাই এখন জানবে আমি নাকটা কি আমার বদনাম হয়ে গেল হ্যাঁ আপনার বদনাম হয়ে গেল আপনি কালকে সকাল উঠে সবাইকে মুখ দেখাবেন কিভাবে তুই জানস তুই কে তুই আমার রক্ত আমার বংশ এইটুকু বয়সে তুই বিধবা হইস বিধবা হইয়া বাকি জীবনটা তোর কাটাইতে হইব সেইটা আমি হইতে দিব না সেই জন্যই তো আসলাম রে পাগলি তোর যদি একটা ঘর বাইন্ধা দিয়ে যাইতে পারি আচ্ছা 
আমি না বিশ্বাস করতে পারি না কি আপনি আসলেই ভূত মানুষ যে বলে ভূত বলতে আসলে কিছু নাই বলে তুই ভগবানে বিশ্বাস করস করি সত্যি কোনোদিন দেখছোস ভগবান রে না ভগবান নিরাকার একদম খাটি কথা কইছস ভগবান নিরাকার তার দেহা যায় না ধর্মে যখন গ্লানি আহে অধর্মের যখন উত্থান ঘটে তখন আমি দেহ ধারণ করি দুর্জনরে বিনাশ করি ভালো মানুষের ঠিক পথ দেখায়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা করি আপনি কি ভগবান হাত নামা আমি ভগবান হচ্ছে যাবো কেন তোরে কইলাম না আমি হইলাম ভু ভু যে আমারে যেভাবে আরাধনা করে আমি তার সামনে সেই রূপে আসি সেই রূপে তারে অনুগ্রহ করি তিন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে বিধবা হয়েছি বাড়ির সবাই মাছ মাংস খাইত আমরা দিত না আমার খুব খাইতে ইচ্ছা করত একদিন মায়ের কইলাম মা আমি তোমার কোনো কথার অবাদ হব না তুমি খালি আমারে মাছ খাইতে দাও দেয় নাই যখন আমার বয়স এগারো বছর হইল তখন মায় আমারে সব কইল আমি বিধবা আমার কোনো শখ আহ্লাদ নাই স্বপ্ন ভবিষ্যৎ কিছুই নাই এক বেলা আতপ চাল সেদ্ধ আর সবজি সেদ্ধ খাইতে দেয় আমারে রোজ রোজ একই খাওয়ান খাইতে আমার ভালো লাগত না পূজার সময় সবাই লাল জামা পরে পূজা দেখতে যায় আমি যাইতে পারতাম না লাল জামা পড়তে পারতাম না আচ্ছা তুই আমারে ক ধর্মের কোন জায়গায় লেখা আছে একটা ছোট্ট অবুজ শিশু জীবনের কোনো কিছু বোঝার আগে তার সুখ স্বপ্ন ভবিষ্যৎ আল্লাহ শৈশব জৈবন সব কিছু সব কিছু মাটির সাথে মিশাই দেব এরা আবার পূজা করে মন্দিরে মন্দিরে যায় দুর্গারে পোষা দেয় এর ঘরের ভেতর রামগো মতো বিধবার চিতা জলে জমানো কষ্ট কত কথা কত কষ্ট কত দুঃখ সব জমায় রাখছি আজকে এতদিন পরে এতদিন পরে আমি আরাধনা করে মুক্তির পথ পাইছি তুই আমার মুক্তি দে তুই আর নিতাই দুইজন দুইজন পালায় যা আমি পারব না তা পারবি কেন মুখ পুরি পারবি তো নদীর জলে যায় দুইবা মরতে স্মরণ করে না তোর তোর শ্বশুরে উঠছে এতবার ভোর রাত থাকতে উঠে আটতে বাইরে আমি আজকে যাই আবার আসুন আমার কথাটা মনে রাখিস
ওইগো তোমরা এসো দেরি হয়ে যাচ্ছে তো কি যে করো না আচ্ছা লগ্ন কি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না কেসে এসো আজকাল বিধবা তো মন্দিরে যায় যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস তুমি যাই বলো আমাকে বড্ড খারাপ লাগে ঠিক করছি বসে মেয়েছে সবকিছু তুমি বঞ্চিত হলো দেবতারা উত্তরায়নের সময় ছয় মাস জায়গা থাকে এই ছয় মাস দেবতাকে পূজা দেয়া হয় বাকি ছয় মাস হলো দক্ষিণায়নের সময় এই ছয় মাস দেবতারা ঘুমায় এই সময় কোনো পূজা হয় না কিন্তু দুর্গা পূজা হয় দক্ষিণায়নের সময় এখন যে শরৎকাল শরৎকাল দক্ষিণায়নের সময় পড়ে রাজা রামচন্দ্র মা দুর্গারে ডাইকা তুইলা রাবণরে বধ করার জন্য এই সময় পূজা দিছিল শরৎকালে যে উৎসব হয় এটারই কয় শারদীয় দুর্গা উৎসব ভাষা ভাষা শুনেছি কিন্তু এরকম পরিষ্কার করে জানতাম তুই তো কিছুই জানো পূজা দেখবি জলে নামতে হবে আমার লোকে নামবি অসুবিধা কি আমি তো আসি ঋগবেদে প্রথম নারী জাতিরে সবচেয়ে সম্মানের জায়গা দেয়া হয় আরেকটা বিষয় কি জানো মহাভারতেই কিন্তু প্রথমে নারীরে যে পূজার আসনে বসানো যায় সে অধিকার দেয়া হয় হ তারপরেই তো শুরু হইল নারী জাতির পূজা দুর্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা সরস্বতী পূজা কালী পূজা শীতলা পূজা মনসা পূজা নারীরে মাতৃরূপে শক্তি রূপে ধাত্রী রূপে পূজা দেয়া হয় আমাগো দেশে তো মাইয়াগো কত সম্মান করে মায়াগো কি নামে ডাকে জানো কি নামে মা 
মায়ের তো মা কই তারপরে ঠাকুরমা মাসিমা পিসিমা জ্যাঠাইমা খুড়িমা বৌমা শাশুড়িরেও মা কয় শাশুড়ি মা মায়ের কুষ্টি মা সত্য কুষ্টি মা আঠারোশো পনেরো সাল থেকে শুরু কইরা আঠারোশো আঠাশ সাল পর্যন্ত এই চোদ্দ বছরে কলকাতা শহরে পাঁচ হাজার একশো উনিশ জন ঢাকা শহরে সাতশো দশ জন আর মুর্শিদাবাদে দুশো ষাট জন সতী হয়েছে সতী বুঝস্ত হিন্দু মায়াগো স্বামীর সাথে জ্যান্ত পুরাইয়া মারছে রক্ষা করো মা শুনলে শরীর কেমন করে আর কত শুনবি রামমোহনরায় সতী দেবতা বন্ধ করে আঠারোশো উনত্রিশ সালের চৌঠা ডিসেম্বর এরপরে বিধবা বিবাহ এরপর বহু বিবাহ এরপর বাল্য বিবাহ হাই রে যুদ্ধ সব কিছুর জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে সতী দেবতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সমাজে বিধবাকর সংখ্যা বাইরে গেল বিধবারা তো কেউ বিয়া করে না এমনি বিধবা কি হইব ভালো ভালো ঘরের মনিতি বউ মাইয়া তখন রাস্তায় নামলো আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দেয় যে বারো হাজার চারশো উনিশ জন পতিতার মধ্যে জন হাজারের বেশি পতিতা হিন্দু আঠারোশো সাতষট্টি সালে কলকাতার হেলথ অফিসার রিপোর্ট দেয় তিরিশ হাজার দুশো চব্বিশ জন পতিতার মধ্যে উনত্রিশ হাজার তেইশ জনই হিন্দু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় কি জানস এই মায়াক মধ্যে বেশিরভাগই হলো হিন্দু বিধবা তাহলে মা দুর্গর পুজো কেন মন্দিরে দাঁড়িয়ে তাদের একবারও মনে পড়ে না তাদের ঘরে বিধবা মেয়ে আছে বিধবা বোন আছে তারাও মায়ের জাত মায়ের জাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিধবা গো বিয়ার জন্য বিধবা বিবাহ আইন চালু করছিল আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালের সতেরোই নভেম্বর তারপরে হ্যাঁ নিজের পোলারে একটা বিধবা মায়ের লোকে বিয়া দিয়েছিল আমার এসব শুনতে খুব ভয় করছে দেখুন আমার আমার শরীর কাছে নিস্তারিণী দেবীর একটা বই আসিল এই বই হে লেখা গেছে হ্যার এক হিন্দু কুলিন দাদু একশো আটটা বিয়া করছে চিন্তা করছো আবার এই খাতার মধ্যে লেখা আসিল কোন বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে কত টাকা যৌতুক পাইছে হে ওই আমলে তো বিয়া করা আসিল একটা ব্যবসা তিন চার বছরে মাইয়ারা বিয়া হইয়া শ্বশুর বাড়িতে আইতো স্বামীর এক কাছে পাইতো বারো বছর বয়সে ষোলো বছর বয়সে স্বামীর চেহারা কি কারো মনে থাকতো নাকি তিন চার বছর বয়সের পোলাপানের কিছু মনে থাকে হ্যাঁ কি যাই তো তার সব বউয়ের কাছে না বাড়ির ধোপা চাকর নাপিত হেরা যাইত খুলেন সমাজ কার বউ আর কে জামাই হইয়া ঘরে ঢুকে ভারত সরকারের কাছে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আবেদন করছিল আঠারোশো সাতান্ন সালে এই বিয়া বহু বিয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য না আঠারোশো ছেষট্টি সালে ভারত সরকার সে আবেদন খারিজ করা দেয় সকালে তো হয়ে গেছে আমি আজকে যাই আপনি কাল আসবেন তো আমি অপেক্ষা করব
সংসারের সমস্ত কাজ নিজে একাই সামলাই তার তো একটু বিশ্রামের দরকার তাই না তুই কি বলতে চাস বাবা তুমি বুঝবে না মেয়েদের মন তুমি বুঝবে না কোনো পুরুষই মেয়েদের মন বোঝে না তুই আমার মেয়ে আমি যদি তোর মন বুঝতে পারি তাহলে বোমারটা পারবো না কেন বাবা বৌদির ভবিষ্যৎ একটু ভাবো সংসারের জন্য জীবনটা দিয়ে দিচ্ছে সংসারটাকে কি দিচ্ছে বলতো এভাবে বৌদি বাঁচতে পারবে না আমরা বৌমাকে নিয়ে একদম ভাবছি আমাদের ছেলে বেঁচে নেই তাই বলে বৌমাকে এরকম দাসি বাঁধি করে রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে তোমার ভাবনাটা কি শুনি আমি বৌমার ভবিষ্যতের কথা ভাবছি কমল আমাদের যা কিছু আছে সব বৌমার হলেও টাকা পয়সাই তো জীবনের সব কিছু না বৌমা গরিব ঘর থেকে এসেছে বলে আমরা তো ওকে অবহেলা করতে পারি না ঈশ্বর আছেন এতদিন পরে তোমার এই কথা মনে হচ্ছে ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা বৌমার কথা ভুলেই বসেছিলাম আজ শান্তনা আমাকে সেই ভুলটা ধরিয়ে দিল আসলে শান্তনা তো স্বামী সুখ পায় না তাই ও সহজেই বুঝতে পেরেছে আমরা অন্ধ হয়েছিলাম তাই বুঝতে পারিনি কমল আমরা অন্যায় করেছি ছেলেকে হারিয়েছি এখন বৌমা চলে গেল মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে বাপ মা যা করে আমরাও তাই করব কখন সন্ধ্যা হবে কখন আপনি আসবেন মনে মনে ভাবা আর ডাকা তো একই কথা তুই যদি আমারে ডাকস তাহলে কি আমি না আইসা পারি এই যে তুই ডাকলি আর আইসা পড়লাম বাড়ির সব লোকজন কই মন্ডপে গেছে হুম আজ আরতি হবে নবমীতে এখানে অনেক বড় আরতি প্রতিযোগিতা হয় মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য প্রতীক খোঁজে আর ঈশ্বর তো সব জায়গায় আছে সব জায়গায় তারপরও মানুষ মা দুর্গারে ঈশ্বরের প্রতীক বানায়া 
প্রতিমা বানায়া উপাসনা করে আমি প্রতিদিন ভাবি আপনার প্রত্যেকটা কথা আমার কাছে নতুন মনে হয় এরকম ভাবে আমাকে কখনো কেউ কিছু বলেনি সব ধর্মের মানুষই প্রতীক বানায় ঈশ্বরের উপাসনা করে নক্ষত্র কাবা শরীফ ক্রস সব ধর্ম কইলাম না ঈশ্বর সব জায়গায় আছে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাইলে মুসলমানরা পশ্চিম দিকে হয়ে নামাজ পড়ে কেন কারণ কাবা শরীফ পশ্চিম দিকে ওই তুই এক কাজ করত তুই ওরে ধর তুই ওরে না ধরলে ও তো আমরা দেখতে পাইব না আই শোন শক্ত কইরা ধরিস আমার দেখা কিন্তু ডরায় যাইবার পারে বংশের দাবিতে ওর ঠাকুরমা আবার ওর মার ঠাকুর মার ঠাকুর আমাকে মাফ করে দেন আমি যাই আমার খুব ভয় করছে আমি যাই একদম আমি যা প্রশ্ন করি তার উত্তর দে তুই কি অনিতারে ভালোবাসস সত্যি কথা কবি নাইলে কিন্তু গলায় রক্ত ওইসব হয় নেই উনি আমাদের ভালো চাই খুব ভালো কথা ভালো যখন বাসস তাইলে এখন সংসার করবি কাল প্রতিমা বিসর্জনের পর মন্দিরের আশেপাশে থাকিস তো ওর সাথে আমার দেখা হইব নিতাই দে ঈশ্বরের নামে মালা বোতল খুইরা সিঁদুর পড়ায় দে আমার চাল চুল ঘর বাড়ি সহায় সম্পদ কিছু নেই ভগবান কি তোরে খাওয়া মুখে তুলে দিব হ্যাঁ যা করা নিজের কইরা লইতে হইব ঈশ্বর তগ দুজনের মিলনের লিগ আমারে পাঠাইছে আমি তো তগ সব ব্যবস্থা করে দিলাম নদীর ঘাটে যা নদীতে ইসমাইল মাঝি আছে সে তগ লইয়া যাইব তগ কোনো অসুবিধা হইব না নিজেরা খাইটা খুইটা যা কিছু করার কইরা লইস কি করছিস গাধার দল আমাকে প্রণাম করছিস কেন আমার কি শরীর আছে বরং দুই হাত জোর করে ঈশ্বরকে প্রণাম কর আমার সীমানা এটুকুই এরপরে আর আমি জানি না খুঁজিস না আমাকে আর দেখতে পাবি না না না